咱一叶哥这次可了不得了，最年轻的天才股票操盘手，那厉不厉害？帅呀、啊！厉害呀！下一个，天天姐这话说了，其实啊，我有今天的成绩，很多的资源都是咱们天天姐给的。叶哥，你要不和我们天天姐喝一杯吧？这样吧，大家一块儿吧。好吧，好，敬一下我们又美丽又智慧的甜甜姐。好，来来，干杯。嫂子电话不接呀、啊？什么嫂子？离了。哎，不说这个，来，天天姐，今天晚上我们都喝尽兴。明天晚上没什么事儿嘛，我们今天晚上就不醉不归。不醉不归，必须。来来来来来来来来来来来来来公司说吧，啊。叶明，收到信息立刻联系我。我有重要的东西要给你，这件事跟你我都脱不了关系。十点，我在中央公园等你。什么情况？兄弟，怎么找？去哪里啊？中央公园多少钱？一百五嘛，公车回来我还不远。
，麻烦师傅开快点啊。好。喂，我找李胜男，您是哪位啊？啊，您大声点儿，我听不太清。我说我找李胜男，您是哪位啊？刚刚是被一辆皮卡车撞了，我已经打过幺二零了，也赶快报警吧。那辆皮卡车开得很快，车牌号都没看清楚。清楚吗？我是。啊好。伤者怀孕多久了？我不知道。不
知道，您是她丈夫吗？我们离婚了。目前伤者大出血，情况很紧急，受到那么大的撞击，孩子很有可能已经保不住了。我们正在极力的抢救大人，所以麻烦你赶紧联系一下他的直系亲属。今天今天多少号啊，大哥？你喝断片了吗？今天二十一号呀。昨晚你不是还和钱妹妹喝酒来着？啊啊、喂，跟你说话呢。你确定钱妹妹现在没在你的副驾上躺着？你看你也离婚大半年了，兄弟这是为你人生大事、啊。喂，叶明。兄弟，走不走？去哪里啊？师傅，这路口别右转，可能会堵车。你那个下一个路口绕一下。这条路堵什么车？这条路我走了十几年了，高峰时期都是走到这里。哎哎，喂，哎，让你说准了、哎。现在什么情况？车祸，颅内大出血，肋骨和脊椎骨多处骨折，内脏出血严重。立刻准备手术。
建明，你什么情况？居然不接我电话，你怎么还不来？你没发现这一天一直在重复吗？为什么我困了这一天出不来？我靠，大哥，你昨晚喝了多少啊？老子告诉你，老子现在清醒的很。那个铁妹妹没睡在我副驾驶上，你那么想睡她，你自己去清楚啊。李世南，一会儿要出车祸。为什么？被撞这天就开始重复，为什么？叶明，你拍电影呢？一大早上发什么神呢？你到底来不来？李胜男怀了谁的孩子？啊？你知道他怀孕？说谁的？想什么呢？当然是你的了。他不让我告诉你。为什么？还不是因为那件事儿。你们离婚没多久，他就发现自己又怀孕了。你现在这种情况，想要保住孩子。肯定不可能了，你可能需要做好心理准备，以后可能都怀不上孩子了。你先生知道这件事情吗？不知道。这个家也没什么值得我留恋，把字签了吧。
不能约。你谁呀、啊？干什么呢？啊？喂，三十二城又昏迷了。知道那个韩熙就不打电话，这样还能给我们留个后。
早知道就不打掉那个孩子了，这样还能给你留个后。不是，我老婆马上会有危险，需要抢救。哎，瞎说什么呢？几个月前，我妻子被查出患了白血病。就在我筹钱四处碰壁之时，我收到了一条匿名短信。短信说，只要我按他们的安排跟踪绑架一个人，就往我的卡上打一笔钱，还提前支付了手术费用。我想，我想又不杀人。脑子一热我就答应，这样你就答应了？你，他是不是得罪什么人了？不管他得罪什么人，你也不是一群。已经过了上次的循环时间了。是不是他的每次的伤势都不一样，所以循环的时间点也不一样。我也不清楚。我暂时相信你的话。如果等会儿时间再开始循环，咱们立刻赶到中央公园十字路口，拦住那辆车。还有，不要给我耍花样。我知道你老婆在这儿。师傅，你听我说，我一直重复的过这一天。你的车我坐过很多次了，你相信我，按照我说路线走。啊！快走！哦哦，你是老板，你说了算。
他应该一直跟着他，我们根本没有办法阻止。我们只有再快点，一定要搞清楚到底是谁要害他。好。哎，钱财少喽，怎么我查不到两面门了？这次应该来得及。对不起我的事儿，怎么那么没自信呢？你看我什么时候动过你手机？连你密码都不知道。哎，这张好看，你传给我。第十八次有了，我上辈子到底做了什么伤天害理的事情？这条路我他妈都快开吐了，每次都差这么一点。你试过报警吗？怎么没试过？我连交警都找了，回回被当成神经病赶出来，没有用。我觉得现在这样就挺好，每次一睁眼就能看到我媳妇儿，她也不会离开我，我受不了了，我不想干了，我不想干了，我告诉你，刘三通，如果你老婆是因，那李胜男就是果，你要是退出了。咱们四个谁都出不来。这不是我们公司吗？你们公司是魏红化工。五年前我就在那当保安了，后来我把我媳妇也弄进去，做污水处理工。你知道你们公司有很大的问题吗？我们董事长当选过全市十家企业家，对我们也没话说，没有什么问题。就是你老婆工作那个部门，问题非常严重。他怎么会有这些资料？李胜男是记者，他一直在跟踪调查魏红花工。不是，就算这上面说的都是真的，乱排个污水而已。不至于杀人灭口吧？你知道？
你老婆为什么得白血病？嗯？这是一份化工集团内部资料，上面说污水导致了部分工作人员和居民得了白血病。他们应该动用了大量资源，极力掩盖事实真相，干扰相关调查。你是说，他们害我媳妇得了白血病，还他妈指使我去杀要曝光他们的人？老子现在就去他们算账！冷静点，你觉得他们会还你公道吗？那怎么办？今天魏红化工会签一个特别重要的项目。他们之所以选择今天除掉李胜男，那就证明李胜男掌握了特别重要的证据。他们怕了，来不及了，又要开始循环了。好，下次循环，老子一定要找他们算账。找他们算账的不止你一个。如果循环再开始，我去李胜男家里面看看有没有更多的线索。你千万不要轻举妄动，他们能杀李胜男，也能杀你和你老婆。魏红办公室。陈魏红的办公室在二十二楼，他的办公室可能需要密码，密码是多少我也不太清楚。你先上去，我到监控室给你想办法。小李。刘哥，你怎么来了？哎呀，今天公司怎么谈的事情我不放心，过来看一看。怎么去？你去歇一会儿，我来顶你。等会我喊你来的不？好的，啊，请吧。好。等等，有人来了！往后退两个门，有个消防通道，你先进。呵，动作这么快的吗？零九零幺零
忘记拿掉和我们的契约。那女人手中的东西，快点大声。就知道那个小狗还要换去什么。对不起，熊总，可什么名堂？对不起，熊总，你搞什么名堂？陈卫红又上去了，怎么样了？世界了。别冲动，找到证据最重要你来干什么？我操你妈！陈明红，我他妈跟你没完！陪我媳妇。东西你不用再找了，我已经销毁了。你到底想怎么样？你怎么不问问李胜男想怎么样？打电话，放了李胜男，我保证他以后不会再找你们公司任何麻烦。一条人命是很值钱的。还有这样，看来我师弟的公司最近赚了不少钱吧？说吧，要多少？那我就不客气了。我要你抛售你们公司操盘的所有股票。
，再买入我魏红化工的股票，拉高股价。这是违法的，你不会不知道吧？那是你的事情，跟我有什么关系啊？谁又知道你挣的钱是怎么来的？你疯了！跟比起你女人的命来说呢？李娟，现在立刻抛售我们所有的股票，购入魏红化工。我去，你疯了吗？我没时间给你解释，你先这么干。干个屁！这么干的，我们公司也要。所有的后果我来承担，你听我的。取消行动。喂，楠楠，呃，我迟到一会儿，你先去中央公园的游乐场等我，别站在路边啊。我说，不要站在路边，切记不要站在路边。孩子也是我的，孩子没了我也难受呀。我没看出来。不是陈卫红那个人，什么人你不知道吗？他什么事儿都干得出来。滚！滚你看看，这就是公司以后的总部，最高级的写字楼。这只是我计划的开始。弟妹最近怎么样啊？还好。说实在话，你们俩为了公司，真的是牺牲了不少，让弟妹调养好身子。孩子嘛，明年再生一个。在我那儿子出生之前，我那女人不也掉过三次吗？听说你要开一家金融公司啊？这是我的一点小心意。以前的事情，就算了吧。毕竟公司也需要发展。现在这个时候，低调一点好。公司的排污整改方案，我跟小张对接过，这样下去真的会出事儿的。我知道了，你不用操心，好吗？踏实的拿着你的启动资金，放手去干。
需要什么资源，你尽管跟我提。毕竟在学校的时候，你是我最亲的师弟，对吧？在外边挣钱，不也就是为了家庭吗？对吧喂，你你听我给你解释，不是你想的那样。你们他妈的合起伙来整我！行，光脚的不怕穿鞋的。老子现在就去撞死李胜男！你听我解释，我早就退股了。我，喂，喂。找到扳倒陈伟红的办法了，你一定要相信我。李胜男还怀着我的孩子呢，我不可能不救他。如果这次我们能组织循环，你妻子治病产生的所有费用，我来负责。麻烦你了，请你一定要相信一个男人对一个女人的爱。不要留活口，完事之后告诉我。等这件事情了结了之后，你就可以退休周游世界了。你怎么在这儿，师兄？你这是要灭谁的口啊？不会是我前妻李胜男吧？你说什么听不懂？我今天来。就是来拿化学成分危害数据检测报告的。你叶美静是谁呀、啊？你想要什么我都可以给你。常玉，你干那些事儿，我当年就应该给你抖出来
，你算老几？你懂什么？别忘了，当初你跟我签的协议。再说了，时间都过去这么长时间了，公司怎么做都是为了公司的发展。魏红化工现在可是全国数一数二的，能一手遮天的大型化工企业，是纳税大户。公司的基金救了多少学校，资助了多少大学生，你知道吗？这些全都是我一个人干起来的。说。公司的安保系统非常的先进，你的一举一动全都给你记录在了，真是手把手。师兄，你把他给杀了！哎呀，师弟呀、啊，怎么还跟以前一样？那么不会说话，我这是送他上路。<笑>师兄，我我们已经离婚了，他的事儿跟我一点关系都没有。你刚才还不是跟他要抱抱来着吗？怎么，不要了？师兄，我错了，我什么报告也不要，我什么报告也不要。没关系，我给你，我现在就给你。这些不可以伪造吗？你以为李胜男他是第一个人？我只是配合他的毅力。作为一个女人，怎么着都比你一个爷们儿强。你看看你这怂样儿！在这个世界上，只要有钱就可以买到一切。那几十条人命花的钱。还不抵我一辆车呢。哪个公司的经济发展，他的路上不带上几个挡路的蝼蚁？我告诉你，这几十条命我都压下去了。就算是再来一百个、一千个，你信不信？我魏红化工的机器照样运转
是没想到你老婆那么在乎他的流产，到处去调查我，我想整垮我，这都是他逼的，能怪我吗？说话。光就李胜男和杨雅玲两个，陈卫红肯定不会放过他们。我现在有绊倒他的办法。但是我需要你帮我一次忙师兄，这么多年了，还是这么自大。哎，来，应该不不少网友都在线吧？给网友们打个招呼吧。你现在也是网红了。
也不应该醒不过来了呢。<笑>你终于醒了，还记得我吗？上个月，直火调查公司经过长达半年的追踪，曝光了我市魏红化工集团的违法排污行为。直火调查公司被称为国内的“浑水公司”，以曝光上市公司黑幕并拉低该公司股价的方式获取利润。公司 CEO 叶某在此次调查报告指出，魏红化工的污水排放值已严重危害了我市居民的生命安全。随后。该集团原董事长陈某红接受了市公安机关和相关部门的审查。经调查发现，是啊，陈某红存在涉嫌违法排污、贿赂和指示他人故意杀人的违法犯罪行为。陈某红对此公开认罪。目前，魏红化工集团已被查封，其股票在短短一周内暴跌，想你也想。这么丰盛呢？这啥？这蛋糕吗？嗯。有人过生日吗？没有。哎呦，这不是给你庆祝接到业务了吗？哎呦喂！行啊，媳妇儿，生活充满仪式感呀。你这蛋糕都买了，许愿，许个愿啊！我希望呢，我们三年之内能够住上大房子，然后有一个女儿，再有一个儿子，女儿得像我，儿子也得像我。